Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục dinh dưỡng trên website mạng y tế.vn. Bốn kiểu thực phẩm có thể gây viêm tai. Nếu không muốn viêm tai trầm trọng hơn, hãy tránh xa thực phẩm quá nhiều muối, nhiều đường, giàu tai ramin và thực phẩm gây ra chứng đau nửa đầu. Tai trong của bạn làm cho các xung động âm thanh được gửi tới não của bạn, nơi được công nhận là âm thanh. Những xung cụ kiểm soát cảm giác cân bằng, điều kiện có thể gây rối loạn các chức năng này bao gồm nhiễm trùng tai hay bệnh mania đặc trưng bởi hoa mắt, chóng mặt. Một số thực phẩm nhất định có thể kích hoạt hoặc làm trầm trọng thêm các triệu chứng của tai trong. Một thực phẩm nhiều muối, thức ăn mặn có lượng natri cao, đó là một loại khoáng chất duy trì cân bằng chất lỏng. Tiêu thụ quá nhiều natri có thể ứ chất lỏng ở tai trong, tăng nguy cơ gây ra chóng mặt và các vấn đề tai khác. Để tránh những rủi ro, tránh xa các loại thực phẩm nhiều mặn, như khoai tây chiên, bánh quy, thịt chế biến, nước sốt đậu nành, và các loại thực phẩm đóng hộp. 2. Thực phẩm giàu đường. Tránh các loại thực phẩm giàu đường, thêm vào cũng có thể giúp cải thiện cân bằng dịch tai trong. Thức ăn giàu đường thường gặp bao gồm kẹo. Sô-cô-la sữa, món trắng miệng đông lạnh, bánh ngọt, bánh quy và bánh nướng. Đồ uống thêm đường nhiều bao gồm Đồ uống ngọt, thức uống năng lượng, thức uống cà phê pha trộn và các loại nước ép trái cây ngọt. Đương nhiên, các loại thực phẩm ngọt, chẳng hạn như trái cây tươi và đông lạnh là nguồn cung cấp các lựa chọn thay thế và bổ dưỡng. 3. Nguồn nhiều tài ramin Tài ramin là một axit amin mà gây nên chứng đau nửa đầu hoặc đau đầu kéo dài nghiêm trọng. Tài ramin gây nên chứng đau nửa đầu cũng có thể phá vỡ chức năng của tai trong, dẫn đến chóng mặt và các triệu chứng bệnh khác của bệnh mania. Nguồn thường gặp của tài ramin bao gồm phô mai, cá hun khói, gan gà, một số loại đậu, quả sung và rượu vang đỏ theo Trung tâm Y tế Đại học Maryland. Nguồn protein có hàm lượng thấp tai ramin bao gồm thịt nạc tươi, cá và đậu hũ, bởi vì rượu có thể thay đổi âm lượng và thành phần của chất lỏng tai trong. Tránh tất cả các loại đồ uống có cồn cũng có thể giúp giảm rối loạn tai trong. 4. Một số loại hạt, các hạt, mặc dù một nguồn chất béo bổ dưỡng, cũng có thể gây ra chứng đau nửa đầu và các triệu chứng tai trong có liên quan. Nếu hạt có vẻ làm xấu đi các triệu chứng của bạn, tránh tất cả các loại hạt bơ đậu phụng và các mặt hàng khác có chứa các loại hạt như thanh kẹo, món xào, kem, hỗn hợp đường và bánh nướng. Để duy trì một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ, cần dùng nhiều loại rau quả khác chẳng hạn như hoa quả, cà chua. Tiến sĩ, bác sĩ, Lê Thanh Hải, tham khảo Lai Strong. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, Câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh mạng y tế. Chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.